Alors, c'est quoi un nombre rationnel Alors, on va définir le nombre rationnel comme étant le quotient d'un nombre entier relatif A par un nombre entier relatif non nul B. Donc, le quotient, je rappelle, le quotient, c'est le résultat de la division. Donc, le quotient du nombre entier relatif à par le nombre entier relatif non nul parce qu'on ne divise jamais par zéro donc par le nombre entier relatif non nul B qu'on note A divisé par B ou encore A sur B s'appelle nombre rationnel. Donc le nombre rationnel, c'est le nombre A sur B qui est le quotient du nombre entier relatif A par le nombre entier relatif non nul B. Alors, le A, on va l'appeler numérateur, B, on va l'appeler dénominateur. Donc, je reprends. Le A, on va l'appeler numérateur du nombre rationnel A sur B. Et B, on va l'appeler dénominateur du nombre rationnel A sur B. Donc A est le numérateur du nombre rationnel A sur B. Et B est le dénominateur du nombre rationnel A sur B. Exercice d'application. Donc, exercice. Les nombres suivants, les nombres suivants sont-ils des rationnels Par exemple, moins 14, 1, 27. 0. Alors, 4 sur moins 11 et le nombre pi. Alors, ces nombres sont-ils des rationnels Bien sûr, et on justifie. Alors, dans la définition, on a vu qu'un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B. Ou le nombre A est un nombre entier relatif, entier relatif, et le B, c'est un entier relatif non nul. Donc, si j'arrive à écrire un nombre sous la forme de A sur B, avec A relatif et B relatif non nul, à ce moment, je dirais que ce nombre est un nombre rationnel. Donc, correction Alors, pour le premier nombre, moins 14,1. Moins 14,1. On peut l'écrire sous la forme du fraction. Vous remarquez qu'il y a une virgule et un chiffre après la virgule. Donc c'est moins, 
141 sur 10. Donc ce nombre, moins 14,1, s'écrit sous la forme A sur B. Le A, c'est moins 141, le B, c'est 10. Donc d'après la définition, ce nombre est donc rationnel. Donc, moins 14,1 est rationnel. Alors, pour le deuxième nombre, 27, je peux l'écrire sous la forme 27 sur 1. Donc, 27 est aussi un nombre rationnel. Donc, 27 est rationnel. Alors, le 0, c'est la même chose. C'est 0, par exemple, sur 1, ou bien sur 2, comme je veux. Donc, 0 est rationnel. Alors, pour 4, moins 11, ou bien 4, pardon, sur moins 11, il s'écrit déjà sous la forme de A sur B, avec A relatif, B relatif non nul, et donc rationnel. Et pour le, le dernier nombre, qui est le nombre pi, alors on va voir dans les années qui vont venir que le nombre pi, ne peut jamais s'écrire sous la forme A sur B avec A relatif et B relatif non nul. Donc pi n'est pas rationnel. On va dire que pi est un nombre irrationnel. Donc pi est un nombre irrationnel. C'est un nombre irrationnel. On va poser la question. Est-ce que tout nombre entier relatif est rationnel Donc, question. Un nombre relatif est-il rationnel. Prenons des exemples. Par exemple, 14. 14 est un nombre entier relatif. Il est positif. 14 s'écrit sur la forme de la fraction 14 sur 1. Donc, 14 est rationnel. Donc, 14 est rationnel. Euh, moins 22. On peut l'écrire sous la forme moins 22 sur 1. Donc, moins 22 est rationnel. Donc, si A est un nombre entier relatif, donc A est un relatif donc entier relatif on peut toujours écrire A sous la forme A sur 1 donc A est rationnel donc A est rationnel c'est à dire tout nombre entier relatif est rationnel donc, tout nombre entier, donc tout nombre, sans exception, entier relatif, donc tout nombre entier relatif est rationnel. Un nombre, un nombre décimal, un nombre décimal est 
की इक्वेशन है Des exemples. 3,7 est un nombre décimal. On peut bien sûr l'écrire sous la forme 37 sur 10. On a un chiffre après la virgule. Donc, 3,7 c'est 37 sur 10. Donc, 3,7 est rationnel. De même, moins 1, par exemple, 479. C'est un nombre négatif. Alors, il y a trois chiffres après la virgule. Je peux l'écrire sur la forme moins 1479 sur 1000. Je compte le nombre de chiffres après la virgule. Donc, on a trois chiffres. Donc, je divise par 1000. Donc, moins 1, 479 est rationnel. Et ainsi de suite. Euh, je peux, à partir de, ce, de ces deux exemples, dire que tout nombre décimal est rationnel. Donc, tout nombre décimal et 